good morning student today we learn about the modern approach of law of variable proportion it is associated with the economists like bolding samuelson and stigler according to them law of variable proportion is applicable to all type of productions where the variable factor is added to the fixed factor according to this versions when the variable factor is added uh, to the fixed factor initially the total product will increase at the increasing rate and then at the diminishing rate the fi and finally it will start diminishing marginal and average product will also de decrease eventually when more of variable factor is combined with the fixed factor manje je thikane aplyala modern approach dile ay tyamadhe asa sangitle ki ha modern approach ha thikane bolding samuelson and strigler ya tikane teen economist ne tyadikane develop kela ay asa tyadikane manje je teen economist ye associate ay asa sangitle tar tyani asa sangitle ki variable proportion लॉ ऑफ व्हेरिएबल प्रपोर्शन हाच एप्लिकेबल हो जेव व्हेरिएबल फैक्टर आ प्रिक फैक्टर है ऐड के लिए जी तध्यम प्रोडक्शन घेल जाए तो हा प्रकार लॉ क्या एप्लिकेबल होल अठिका तीन इकोनॉमिक्स ने संगित है तो मतानुसार संगित है किठिका जेव व्हेरिएबल फैक्टर आ पिक्स फैक्टर है एकत्र के लिए जी तो वेला टोटल प्रोडक्ट है इन्क्रीज हो टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्ट है वाड़ जी इन्क्रीजिंग रेट ने क्या वाड़ रेट ने क्या अपने मोटे प्रमाण क्या वाड़ी दिखाई तेजनतर मोटे प्रमाण क्या ऐड के नर जर आप वेरिएबल फैक्टर आ फिक्स फैक्टर है जास्त क्या ऐड के लिए अपने तठिका इन्क्रीजिंग रेट हा अपने कमी होता दिशा मजे डिमिनिश वाइल स्टार्ट हो हलूह तो इन्क्रीजिंग रेट हा अपने कमी होता दिशा तो बरबर जे का एव मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट है तो देखी अपने हलूह कमी होता दिशाई मजे जेव अपन कठिका थोड़ा प्रमाण में वेरिएबल फैक्टर आ फिक्स फैक्टर कठिका ऐड करूँ तो वे अपने मोटा प्रमाण में कठिका आउटपुट मिले परंतु जेवे अपन फिक्स फैक्टर आ वेरिएबल फैक्टर है मोटा प्रमाण में एकमेक ऐड करूँ तो वेला अपने हलूहू इन्क्रीजिंग रेट हा अपने कमी होता दिशा तो बरबर मार्जिनल एवरेज आ मार्जिनल आ प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट आ एवरेज प्रोडक्ट है अपने जेव जास्तीत जास्त कॉम्बिनेशन है अपन मोटा प्रमाण में करूँ तो अपने मार्जिनल प्रोडक्ट आने एवरेज प्रोडक्ट ही कमी होता दिशा अशा प्रकार मत यह तीन इकोनॉमिक्स ने मॉडर्न एप्रोच मध्यम संगित है नेक्स्ट इज द लॉ इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्शन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कॉन्स्टंट मजे जैिका हा जो लॉ है मॉडर्न एप्रोच तो कशा पद्धति ने ठिका बे को बेस पर डिसाइड के अजम्शन क्या वेगे दिल है पैसे संगित स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कॉन्स्टंट मजे जैिका जी का टेक्नोलॉजी यूज के लिए जाए ती अपने दिल्ली है तो बरबर ती कॉन्स्टंट है मानल जता मजे एनालि करना कि जे का प्रोडक्शन करना अपन जी टेक्नोलॉजी वपरना तो ठिकाने अपने दिल है तो बरबर ती कॉन्स्टंट है अठिका मानल जता नेक्स्ट इज वन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज फिक्स वाइल द अदर फैक्टर इज वेरिएबल मजे ज्यादा नेक्स्ट अजम्शन दिल है तो मे एक फैक्टर तठिका अपने फिक्स दसेल इतर ही इतर फैक्टर ही वेरिएबल मजे ज्यादा प्रोडक्शन करता एक फैक्टर तठिका फिक्स आ इतर फैक्टर ही वेरिएबल आती तो अपने मॉडर्न एप्रोच या लॉ का क्या दसून अशा प्रकार के अजम्शन तठिका अपने के लिए दसून इफेक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ऑन द आउटपुट कैन बी मेजर प्रिशियली मजेस यठिका या मॉडर्न एप्रोच के मध्यम अपन जे का वेरिएबल फैक्टर का आउटपुट वो का इफेक्ट होना है तो अपन प्रिशियसलीठिका मेजर करू शको मजे तंतोतंत अपन तठिका मेजर करू शको अशा प्रकार अजम्शन अपने तठिका दिल है नेक्स्ट है तो मेजे इट इज पॉसिबल टू कंबाइन द फैक्टर इन द वेरिएबल प्रपोर्शन नेक्स्ट अजम्शन दिल है तो जे का वेरिएबल प्रपोर्शन है तो अपन योग्य रीतिया कंबाइन करू शो अशा प्रकार की पॉसिबिलिटीज ठिकाणू शकते मजे ज्यादा अपने वेरिएबल फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर से अपन कंबाइन करू शो अशा प्रकार की पॉसिबिलिटी अल तो अपन मॉडर्न एप्रोच क्या यूज करू शो तेजनतर नेक्स्ट दिल है ऑल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस मजेस क्या जे का वेरिएबल फैक्टर जे यूनिट है तठिका होमोजेनियस है अशा होमोजेनियस पद्धति जी अपने दसून मजे प्रोडक्शन करता अपन जे का वेरिएबल फैक्टर यूज करना आहोत्त होमोजेनियस टाइप मदल अले पाजे तो अपन तठिका मॉडर्न एप्रोच लागू करू शो नेक्स्ट है तो इनपुट प्राइस रिमेन द सेम मजेच इन इनपुट की जी का प्राइज है ती सेम जर अल मजेच प्रत्येक वेला अपने इनपुट की प्राइज सेम अल तो अपन तठिका मॉडर्न एप्रोच क्या अप्लाय करू शो अशा प्रकार के अजम्शन तठिका दिल है तेज मध्यम अपन मॉडर्न एप्रोच क्या अप्लाय करू शो अकॉर्डिंग टू स्टिकलर एन इक्वल इन्क्रीमेंट ऑफ वन इनपुट आर ऐडेड द इनपुट ऑफ अदर प्रोडक्टिव सर्विसेस बींग होल्ड कॉन्स्टंट बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग इन्क्रीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज 
द मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी डिमिनिश म्हणजे स्टिगलर यांनी सांगितलं की आपण एखादं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असताना त्याचे सर्व आउटपुट सर्व इनपुट हे सिमिलर ठेवून म्हणजे कॉन्स्टंट ठेवून एका इनपुटमध्ये फक्त जर आपण चेंज केला तर एका इनक्रु इन इनपुटमध्ये आपण सेम लेवलमध्ये त्या ठिकाणी इन्क्रिमेंट करत गेलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुटमधील देखील काही प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते परंतु एका सर्टन लेवलमध्ये त्या प्रोडक्ट्सच्या आउटपुटमध्ये आपल्याला आउटमध्ये कम कमी झालेलं दिसून येतं म्हणजे आउटपुट हे आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतं म्हणजेच थोडक्यात मार्जिनल प्रोडक्ट जे आहे ते आपल्याला कमी होताना दिसून येतं म्हणजेच समजा जर त्या ठिकाणी इतर प्रोडक्ट इनपुट कॉन्स्टंट ठेवून एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोड्यूस करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी एखाद्या इनपुटचे दोन युनिट इनपुट देत असू तर त्याचं प्रोडक्शन आपल्याला दहा युनिट होत असेल तर त्याचं आपण चार युनिट केल्याच्यानंतर आपल्याला प्रोडक्टचं त्याच्या ठिकाणी पंधरा युनिट आपल्याला आउटपुट होत असतील परंतु तिसऱ्या वेळेला जर आपण त्या ठिकाणी परत ॲड केलं दोन युनिट म्हणजेच दोनाचे चार चारवरून सहा जर केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुट हे त्या ठिकाणी अठरा युनिटपर्यंत त्या ठिकाणी आउटपुट मिळत असेल म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की पहिले जेव्हा दोन युनिट वाढवले तेव्हा आपल्याला पाच युनिटने त्या ठिकाणी इन्क्रिमेंट झालं परंतु नेक्स्ट युनिट जेव्हा आपण वाढवले म्हणजे चारवरून सहा जर दोन युनिट त्या ठिकाणी वाढून सहावर नेलं तर आपल्याला प्रो प्रोडक्टचं इन्क्रिमेंट हे आपल्याला फक्त तीन युनिटने वाढलेलं दिसून आलं अशा पद्धतीचे स्टेटमेंट हे स्टिगलर यांनी केलेलं आहे म्हणजेच थोडक्यात एखादं इनपुट वाढवल्याच्यानंतर आपल्याला सर्टन लेवलमध्ये से सर्टन लेवलनंतर आपल्याला आउटपुटमध्ये कमी कमी होतात कमतरता होत किंवा आउटपुटमध्ये आपल्याला कमी होत गेलेलं दिसून येईल इन द वर्ड ऑफ सॅमुलसन अँड इन्क्रीज इन अ सम इनपुट रिलेटिव्ह टू अदर फिक्स इनपुट विल इन अँड गिवन स्टेट ऑफ टेक्नॉलॉजी केसेस आउटपुट इज इन्क्रीज आउटपुट टू इन्क्रीज बट आफ्टर द पॉईंट ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट रिझल्टिंग फ्रॉम द सम द सेम ॲडिशन्स ऑफ एक्स्ट्रा इनपुट विल बिकम अ लेस या ठिकाणी सॅमुलसन यांनी काय सांगितले तर आपण एका प्रोडक्शनच्या वेळी फिक्स फॅक्टर आहेत ते सेम ठेवून एका फॅक्टरमध्ये फक्त आपण काही प्रमाणात इनपुटमध्ये त्या ठिकाणी वाढ केली म्हणजेच इनपुटचे इतर फॅक्टर सेम ठेवून एका इनपुटमध्ये फक्त आपण त्या ठिकाणी वाढ केली आणि सेम टेक्नॉलॉजी जर वापरली तर आपल्याला आउटपुटमध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी वाढ झालेली दिसून येईल असं सॅम्युलसन यांनी सांगितलं आहे परंतु एका ठराविक पॉईंटवरती गेल्याच्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी जरी आपण सेम लेवलचं इनपुट त्या ठिकाणी दिलं तरी त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुटमध्ये कमी झाली कमतरता झालेली दिसून येईल म्हणजेच एका सर्टन पॉईंटपर्यंत आपण त्या ठिकाणी इनपुट वाढवून त्या ठिकाणी आपण आउटपुट वाढू शकतो परंतु त्या पॉईंटच्या नंतर आपण जरी इनपुट वाढवले तरी त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुटमध्ये कमी झालेले दिसून येईल म्हणजेच आउटपुट आपल्याला त्या प्रमाणात कमी कमी प्रमाणात मिळालेलं दिसून येईल म्हणजे समजा आपण पूर्वी ज्याप्रमाणे एक्झाम्पल पाहिलं त्यामध्ये लक्षात येईल की आपण दोन युनिट वाढवल्याच्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी पाच युनिटची आउटपुटमध्ये वाढ झाली होती पण एका सर्टन पॉईंटवरती गेल्याच्यानंतर आपल्याला दोन युनिटचे चार युनिट्स चार युनिटचे सहा युनिट केल्याच्यानंतर परत दोन युनिट वाढवल्याच्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की फक्त एटीन युनिट आउटपुट झालं होतं म्हणजे आपल्याला तीन युनिटचं तीन युनिटनी फक्त इन्क्रीज झालं होतं अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट त्या ठिकाणी सॅमिलसन यांनी देखील केलेलं आहे दिस लॉ इज ऑल्सो नोन ॲज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट लेट अस सपोज दिस देर आर टू फॅक्टर लँड अँड लेबर लेबर इज अ व्हेरिएबल फॅक्टर व्हायल लँड इज अ फिक्स फॅक्टर व्हेन मोर अँड मोर व्हेरिएबल फॅक्टर इज ॲडेड टू द फिक्स फॅक्टर द टोटल प्रोडक्ट विल इन्क्रीज ॲट द इन्क्रीजिंग रेट इनिशियली देन ॲट अ डिमिनिशिंग रेट अँड देन इज स्टार्ट डिमिनिशिंग म्हणजेच लॉ ऑफ व्हेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉला त्या ठिकाणी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट असं देखील म्हटलं जातं जर आपण या ठिकाणी समजून घेऊया तर त्या ठिकाणी दोन फॅक्टर दिलेले आहेत म्हणजे लँड अँड लेबर हे दोन फॅक्टर दिलेले आहेत त्यामध्ये लेबर हा व्हेरिएबल फॅक्टर आहे तर लँड हा फिक्स फॅक्टर आहे असं समजू म्हणजे लेबर हे व्हेरिएबल फॅक्टर आहे आणि लँड हा म्हणजे जमीन ही आपल्याला फिक्स फॅक्टर त्या ठिकाणी दिलेली आहे तर त्या फिक्स फॅक्टरमध्ये आपण व्हेरिएबल फॅक्टर जास्तीत जास्त ॲड केला म्हणजेच जमिनीवरती आपण जास्तीत जास्त तेवढ्याच जमिनीवरती आपण जास्तीत जास्त मनुष्यबळ हे लावून जर त्या ठिकाणी काम केलं तर आपल्याला एका ठराविक पॉईंटपर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुटमध्ये वाढ झालेली दिसून येईल परंतु त्या ठराविक पॉईंटच्या नंतर आपण किती जरी त्या ठिकाणी मनुष्यबळ वाढवलं तरी आपल्याला आउटपुट आउटपुट हे कमी कमी होताना दिसून येईल म्हणजे जेवढं आपण त्या ठिकाणी आउटपुट वाढू एका सर्टन पॉईंटनंतर इनपुट वाढू त्या प्रम त्या प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुटमध्ये कमतरता झालेली दिसून येईल अशा प्रकारचं या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे फॉलोईंग टेबल कॅन बी यूज टू एक्सप्लेन द लॉ म्हणजेच खाली दिलेल्या टेबलच्या माध्यमातून आपण हा लॉ समजून घेऊया तर त्यामध्ये फर्स्ट कॉलममध्ये आपल्याला युनिट ऑफ लेबर दिलेले आहेत सेकंड युनिटमध्ये टोटल प्रोडक्ट दिलेले आहे थर्ड युनिटमध्ये ॲवरेज ॲवरेज प्रोडक्ट दिलेला आहे आणि फोर्थ कॉलममध्ये आपल्याला
थ्री हंड्रेड थर्टी एटपर्यंत गेले दिसून येतं त्याच्यानंतर पाच युनिटनंतर पाच युनिटला आपल्याला फोर हंड्रेडपर्यंत सहा युनिटला फोर हंड्रेड फिफ्टीपर्यंत त्याच्यानंतर सात युनिटला त्या ठिकाणी फोर हंड फोर हंड्रेड सेवन्टी फोर अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी ज्या प्रमाणात युनिट वाढत जातात त्याप्रमाणे आपल्याला टोटल प्रोडक्ट्स देखील त्या ठिकाणी वाढत गेलेले दिसून येतात म्हणजे जेव्हा आपण टेन युनिट वापरले त्या तेव्हा आपल्याला फोर फिफ्टीपर्यंत आपल्याला टोटल प्रोडक्शन हे गेलेलं दिसून येतं परंतु जर आपण त्या ठिकाणी ॲव्हरेज प्रोडक्टचा विचार केला तर आपल्याला पहिलं लक्षात येईल की फिफ्टी युनिट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होत होते म्हणजेच ॲव्हरेज प्रोडक्ट कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं तर टोटल प्रोडक्ट डिवायडेड बाय इनपुट मग त्यामध्ये फिफ्टी डिवायडेड बाय वन केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी फिफ्टी ॲव्हरेज प्रोडक्ट मिळालं त्याच्यानंतर वन फोर्टी डिवायडेड बाय टू केल्यावर सेवन्टी युनिट से सेवन्टी युनिट आपल्याला ठिकाणी आउटपुट मिळालं ॲव्हरेज प्रोडक्ट मिळालं त्याच्यानंतर टू फोर्टी डिवायडेड बाय थ्री केल्याच्यानंतर एटी युनिटपर्यंत आपल्याला ठिकाणी ॲव्हरेज प्रोडक्ट मिळालं त्याच्यानंतर थ्री थर्टी एट डिवायडेड बाय फोर केल्याच्यानंतर एटी फोर पॉईंट फायपर्यंत आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज प्रोडक्ट हे मिळालेलं आहे त्याच्यानंतर जेव्हा पाच युनिट यूज केले म्हणजेच पाच युनिट टोटल प्रोडक्ट आपण फि फोर्टी फोर हंड्रेड केलं आणि डिवायडेड बाय पाच युनिट केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज प्रोडक्ट हे ठिकाणी एटी मिळालं म्हणजेच पर पहिलं जे ज्या ठिकाणी आपण बघितलं होतं त्यानुसार आपल्याला त्या ठिकाणी कमी झाले दिसून येतं जेव्हा सहा युनिट केली टोटल प्रोडक्ट हे आपल्याला वन फोर फिफ्टी मिळालं परंतु ॲव्हरेज प्रोडक्ट हे आपल्याला सेवन्टी फाय म्हणजेच कमी झालेलं दिसून येतं अशा पद्धतीने आपण टेन युनिट यूज केल्याच्यानंतर फोर फिफ्टी आपल्याला टोटल प्रोडक्ट त्या ठिकाणी म्हणजे टोटल प्रोडक्ट वाढलेले दिसत आहे परंतु ॲव्हरेज प्रोडक्ट जर आपल्याला पाहिलं तर त्या ठिकाणी फोर्टी युनिटपर्यंत कमी झालेलं म्हणजेच फोर्टी फाय युनिटपर्यंत आपल्याला ते कमी आलेले दिसून येतं म्हणजेच ज्या प्रमाणात आपण लेबरचं युनिट वाढवत गेलो त्या एका ठराविक लेवलपर्यंत आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज प्रोडक्ट वाढताना दिसून आलं पण त्या ॲव्हरेज ठराविक लेवलनंतर आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज प्रोडक्ट हे कमी कमी होताना दिसून येईल दिसून आलं नंतर आपण मार्जिनल प्रोडक्ट पाहूया तर मार्जिनल प्रोडक्ट कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं तर टोटल प्रोडक्ट पहिला एक युनिटला घेतलेलं टोटल प्रोडक्ट आणि नेक्स्ट युनिट ॲड केल्याच्यानंतर आलेलं टोटल प्रोडक्ट यांच्यामधला डिफरन्स म्हणजेच मार्जिनल प्रोडक्ट मग या ठिकाणी आपण पहिला आपल्याला फिफ्टी सेकंड दिलं ते वन फोर्टी मायनस फिफ्टी इज इक्वल टू नाईन्टी त्याच्यानंतर टू फोर्टी मायनस वन फोर्टी इज इक्वल टू हंड्रेड अशा पद्धतीने आपल्याला मार्जिनल प्रोडक्ट दिलं आहे म्हणजे हे तीन वेळेला आपल्याला फर्स्ट तीन टाईम म्हणजेच युनिट तीनपर्यंत आपल्याला ते वाढलेलं दिसून आलं जो जेव्हा फोर युनिट त्या ठिकाणी आ ॲड केले केलं तेव्हा आपल्याला थ्री एटी टोटल प्रोडक्ट मिळालं तर पहिलं तीन युनिटच्या वेळी आपल्याला टू फोर्टी प्रो टोटल प्रोडक्ट मिळालं तर यामधला डिफरन्स आपण आयडेंटीफाय केला तर आपल्याला मार्जिनल प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी नाईन्टी एट मिळालं त्याच्यानंतर फाय युनिटचा विचार केला तर आपण फोर हंड्रेड टोटल युनिट घेतलेलं आणि मार्जिनल प्रोडक्ट आपण पाहिलं तर सिक्स्टी टूपर्यंत आपल्याला कमी झाले दिसून आलं त्याच्यानंतर आपण तसं कमी कमी करत आल्याच्यानंतर आपण जर त्या ठिकाणी एट प्रो सेवन आणि एट प्रोडक्टचा आपण विचार केला तर आपल्याला सेवन आणि एट प्रोडक्टला त्या ठिकाणी टोटल प्रोडक्ट आपल्याला सिमिलर आलेलं दिसून येतं म्हणजेच फोर हंड्रेड सेवन्टी फोर सेवन युनिट वापरले तरी आपल्याला फोर हंड्रेड सेवन्टी फोरच होतं आणि एट युनिट यूज केले तरी त्या ठिकाणी टोटल प्रोडक्ट आपल्याला त्या ठिकाणी सेवन हंड फोर हंड्रेड सेवन्टी फोरच होतं म्हणजेच आपल्याला त्या ठिकाणी मार्जिनल प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी झिरो मिळालेलं आहे म्हणजे एका स्ट सर्टन लेवलला इनपुट यूज केल्याच्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी झिरो मार्जिनल प्रोडक्ट मिळतं त्याच्यानंतर आपण नऊ नाईन युनिटचा विचार केल्याच्यानंतर आपल्याला टोटल प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी फोर हंड्रेड सिक्स्टी फाय मिळालं तर त्याचं मार्जिनल प्रोडक्ट आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला मायनसमध्ये मिळालं मार मायनस नाईन अशा पद्धतीने आपल्याला ज्या प्रमाणात आपण युनिट पे वाढवत गेलो इनपुटचे युनिट वाढवत गेलो तसं आपल्याला टोटल प्रोडक्ट वाढताना गे दिसलं परंतु त्या ठिकाणी ठराविक लेवलनंतर ते कमी कमी होताना देखील दिसून आलं त्याचबरोबर आपल्याला ॲव्हरेज प्रोडक्ट त्या ठिकाणी ठराविक लेवलपर्यंत वाढलेलं दिसलं परंतु ठराविक लेवलनंतर ते ॲटोमॅटिकली आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतं मार्जिनल प्रोडक्टबाबतही तसंच ठराविक लेवलपर्यंत आपल्याला वाढलेलं दिसलं त्याच्यानंतर देखील युनिट वाढवल्याच्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी मार्जिनल प्रोडक्ट झिरो आणि त्याच्यानंतर मायनस देखील गेलेलं दिसून आलं म्हणजेच ह्या वरती दिलेल्या लॉमध्ये आपल्याला हेच सांगितलं आहे की ज्या प्रमाणात आपण युनिट वाढवत जाऊ त्या प्रमाणात सर्टन लेवलपर्यंत आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुटमध्ये इन्क्रिमेंट झालेले दिसून येईल पण सर्टन पॉईंटनंतर आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुटमध्ये कमी कमी झालेले दिसून येईल आउटपुट हे आपल्याला कमी कमी झालेले दिसून येईल वेन दिस टेबल इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ वी कॅन ऑप्टेन द टी पी एम पी अँड ए पी कर द एक्स एक्सिस रिप्रेझेंट द युनिट ऑफ द व्हेरिएबल व्हेरिएबल फॅक्टर व्हाईल द वाय एक्सिस रिप्रेझेंट द आउटपुट प्रोड्यूस म्हणजे ज्या टेबलमध्ये दिलेली इन्फॉर्मेशन
डिक्लाइन होता ना दिसून आला तर नेक्स्ट डायग्राम मध्ये पाहिलं तर आउटपुट आपल्याला एक्स एक्सिस वरती वाय एक्सिस वरती इनपुट दिलेलं आहे त्याच्यामधून जर आपण पाहिलं तर एका सर्टन लेवल पर्यंत ते इन्क्रीज होताना दिसून आलं मार्जिनल प्रोडक्ट आणि ऍव्हरेज प्रोडक्ट आणि सर्टन लेवल नंतर आपल्याला ते डिक्लाइन स्टेजला गेलेलं दिसून आलं आणि ज्या वेळी या आणि दोन्ही कर हे एकमेकाला इंटरसेट करताना दिसून येणार आहे येत आहेत ते आपण एस पॉईंटने त्या ठिकाणी आपल्याला दर्शवलेले दिसत आहेत म्हणजेच अशा पद्धतीने आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी जर दिलेली इन्फॉर्मेशन आपण वर ग्राफवरती प्लॉट केली तर आपल्याला लक्षात येईल की आपण जे काही मार्जिनल प्रोडक्ट कर असेल टोटल प्रोडक्ट कर असेल किंवा ॲव्हरेज प्रोडक्ट कर असेल हे ठराविक लेवलनंतर आपल्याला डिक्लाइन स्टेजला म्हणजेच कमी झालेले दिसून येतात डिक्लाइन झालेले दिसून येतात जर आपण त्या ठिकाणी नीट लक्ष देऊन पाहिलं तर मार्जिनल प्रोडक्ट कवर हा आपल्याला एक्स एक्सिसला इंटरसेक्ट करताना दिसून येतो कारण शेवटला जर आपण पाहिलं जेव्हा नाईन युनिट अँड टेन युनिट घेतले तेव्हा आपल्याला त्या ठिकाणी मायनसमध्ये व्हॅल्यू मिळाले त्यामुळे तो मार्जिनल प्रोडक्ट कवर आपल्याला त्या ठिकाणी एक्स एक्सिसला इंटरसेक्ट करताना देखील दिसून येतो धीस लॉ इज एक्सप्लेन थ्रू द थ्री स्टेज फर्स्ट स्टेज धीस सेट टू बी स्टेज ऑफ द इन्क्रीजिंग रिटर्न इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट इन्क्रीज ॲट द इन्क्रीजिंग रेट अप टू पॉईंट एफ मार्जिनल प्रोडक्ट राईज दिस स्टेज फ्रॉम पॉईंट एफ ऑनवर्ड द टोटल प्रोडक्ट इन्क्रीज ॲट द डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट फेलिंग बट इज स्टील पॉझिटिव्ह पॉईंट एफ इज कॉल्ड अ पॉईंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू इट टू दिस पॉईंट एम पी इज मॅक्झिमम आफ्टर दिस पॉईंट एम पी स्टार्ट डिक्लाइनिंग स्टील इट इज ग्रेटर दॅन ॲव्हरेज प्रोडक्ट इन दिस स्टेज द क्वांटिटी ऑफ द फिक्स फॅक्टर इज टू मच टू द व्हेरिएबल फॅक्टर द मार्जिनल प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ फिक्स फॅक्टर इज सेट टू बी निगेटिव्ह द आउटपुट कंटिन्यू टू इन्क्रीज बिकॉज द ॲव्हरेज प्रोडक्ट ऑफ द व्हेरिएबल फॅक्टर कंटिन्यू टू इन्क्रीज म्हणजेच हा जो लॉ आहे तो आपल्याला तीन स्टेजमध्ये त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेला दिसून येतो तर फर्स्ट स्टेजमध्ये आपण लक्षात घेतलं तर त्या ठिकाणी फर्स्ट स्टेजला आपण त्या ठिकाणी इन्क्रीज रिटर्न स्टेज असं म्हटलं जातं म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला रिटर्न हे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसून येतात म्हणजेच या ठिकाणी पॉईंट एफ आपण जर पाहिला तर पहिल्या कवरमध्ये आपल्याला पॉईंट एफ दिला आहे तोपर्यंत जे काही आपल्याला टोटल प्रोडक्ट इन्क्रीज होत होतं ते इन्क्रीजिंग रेटवरती आपल्याला वाढत जाताना दिसून आलं परंतु त्याचबरोबर आपल्याला त्या ठिकाणी मार्जिनल प्रोडक्ट डेटिकल त्या ठिकाणी वाढताना दिसून आलं परंतु पॉईंट एफच्या नंतर आपल्याला टोटल प्रोडक्ट हे आपल्याला डिमिनिशिंग रेटने त्या ठिकाणी इन्क्रीज होताना दिसून आलं तर मार्जिनल प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी आपल्याला फेल होताना म्हणजेच कमी कमी होताना दिसून आलं तर जो काय आपण एफ पॉईंट त्या ठिकाणी कले पॉईंट केला होता तर त्या एफ पॉईंटला त्या ठिकाणी इन्फ्लेक्शन पॉईंट असं म्हटलं जातं त्याचबरोबर एम एफ पॉईंटवरती जो काही मार्जिनल प्रॉफिट होता मार्जिनल प्रोडक्ट होतं त्या ठिकाणी आपल्याला मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त मार्जिनल प्रोडक्ट आपल्याला एफ पॉईंटवरती दिसून आलं त्याच्यानंतर आपल्याला मार्जिनल प्रोडक्ट हे कमी कमी होताना दिसून आलं परंतु मार्जिनल प्रोडक्ट हे आपल्याला ॲव्हरेज प्रोडक्टपेक्षा त्या ठिकाणी जास्त असलेलं दिसून आलं त्याचबरोबर या स्टेजमध्ये जे काही फिक्स प्रोडक्टचं क्वांटिटी होती म्हणजेच फिक्स प्रोडक्ट जे त्या ठिकाणी इनपुट केले जात होते प्रोडक्टीसाठी हे आपल्याला व्हेरिएबल प्रोडक्टपेक्षा त्या ठिकाणी जास्त असलेलं दिसून आलं म्हणजेच फिक्स प्रोडक्टचे युनिट हे आपल्याला त्या ठिकाणी व्हेरिएबल फॅक्टरपेक्षा फिक्स फॅक्टरचे व्हे युनिट हे आपल्याला व्हेरिएबल फॅक्टरपेक्षा त्या ठिकाणी जास्त असलेले दिसून येतात या स्टेजमध्ये नेक्स्टी सेकंड स्टेज इन दिस स्टेज द टोटल प्रोडक्ट इन्क्रीज बट ॲट द डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीच द मॅक्झिमम पॉईंट पी व्हेअर द सेकंड स्टेज एंड हिअर ए पी अँड एम पी आर डिक्लाइनिंग बट पॉझिटिव्ह ॲट द एंड ऑफ स्टेज एम पी इज इक्वल टू झिरो वेअर द टोटल प्रोडक्ट इज मॅक्झिमम इन दिस स्टेज बोथ ए पी अँड एम पी आर डिक्लाइनिंग दिस स्टेज इज कन्सिडर द इम्पॉर्टन्स फॉर द इम्पॉर्टन्स फॉर द बिझनेस फर्म त्या ठिकाणी नेक्स्ट स्टेज आपल्याला दिले त्यामध्ये आपल्या लक्षात येईल की टोटल प्रोडक्ट जे आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी वाढत जाताना दिसून येते परंतु ते आपल्याला डिमिनिशिंग रेटमध्ये त्या ठिकाणी वाढताना दिसून येत आहे ते पॉईंट पी पर्यंत आपल्याला वाढत गेलेलं दिसून येतं आणि पॉईंट पी हा आपल्याला त्या ठिकाणी या स्टेजचा एंड असलेला दिसून येतो म्हणजेच पॉईंट पी पर्यंत आपल्याला टोटल प्रोडक्ट वाढलेलं दिसून येतं त्याचबरोबर पॉईंट पी पी वरती आपल्याला सेकंड स्टेज ही संपलेली दिसून येते त्याचबरोबर आपल्याला त्या ठिकाणी ए पी आणि एम पी म्हणजेच मार्जिनल प्रोडक् प्रोडक्ट आणि ॲव्हरेज प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला डिक्लाइनिंग होताना दिसून येतात परंतु दोघांचे व्हॅल्यू आपल्याला पॉझिटिव्ह असलेल्या दिसून येतात त्याचबरोबर या स्टेजच्या एंडला म्हणजे जेव्हा ह्या ही स्टेज संपते त्या ठिकाणी आपल्याला मार्जिनल प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी झिरो असलेलं दिसून येतं म्हणजे माझी प्रोडक्टची क्वांटिटी आपल्याला त्या ठिकाणी झिरो असलेली दिसून येते तर टोटल प्रोडक्टची टोटल प्रोडक्ट हे आपल्याला मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त टोटल प्रोडक्ट त्या ठिकाण
somewhat symmetrical in the stage 1 marginal product of the fixed factor is negative while in the stage 3 the marginal product of the variable factor is negative due to their uh, relative abundance in the uh, रिस्पेक्टिव स्टेज है जैसे ठिकाने अपने थर्ड स्टेज विचार घी अपने लक्ष्य ये किठिका टोटल प्रोडक्ट कवर हाठिका अपने डाउनवर्ड स्लोप दसून यो तो अपने जे का वेरिएबल फैक्टर है तो अपने जास्तीत जास्त दसून ये रादर दैन फिक्स फैक्टर मजेच इनपुट के जे का फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर है अपने फिक्स फैक्टरपेक्षा क्या जास्त दसून बरबर वेरिएबल फैक्टर के मार्जिनल प्रोडक्ट है अपने क्या नि निगेटिव दसून मजे मार्ज वेरिएबल फैक्टर के मध्यम जे का मार्जिनल प्रोडक्ट कठिका क्रिएट के तैयार के लिए जता है तो अपने निगेटिव दसून बरबर मार्जिनल प्रोडक्ट कर हा अपने निगेटिव यठिका निगेटिव क्वार्टरन वरती मजे एक्स एक्सिला इंटरैक्ट करूँ तो निगेटिव क्वार्टरन वरती क्वार्टरन मे अपने गेला दसून यो तो अपने स्टेज वन और स्टेज थ्री मे का प्रमाण क्या समानता दसून मजेजी अपन मगाशी पाएल तो प्रमाण स्टेज वन मे फिक्स फैक्टर है निगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट है फिक्स फैक्टर से निगेटिव दिन परंतु स्टेज थ्री मे अपने क्या वेरिएबल फैक्टर से मार्जिनल प्रोडक्ट है अपने क्या निगेटिव दिन अशा प्रकार के कई फैक्टर तठिका अपने आए अ फर्स्ट स्टेज आ से थर्ड स्टेज मेले दसून तठिकाने वेरिएबल फैक्टर निगेटिव का जाने प्रत्येक स्टेज मे जी का गेली संख्या होती मजेच वेरिएबल फैक्टर है तठिका वाढ़त गेले प्रत्येक स्टेज मे क्या अपने थर्ड स्टेज मे वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट है ठिकाने अपने निगेटिव दसून अशा प्रकार य स्ट्रीन स्टेज के मध्यम अपने लक्ष्य आल कि लॉ वेरिएबल प्रपो प्रपोर्शन कशा पद्धति वर्क करते